ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സമാധാനവും കൃപയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിലെ നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയാലാണ് നമ്മളിവിടെ വരെ എത്തിയത് ഇന്ന് സ്വർഗം നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൃപകളും സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കേൾവിയിലേക്കെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ക്ഷണിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവേ എഴുന്നള്ളി വരണമേ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വലിയ ജ്ഞാനവും കൃപയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ധ്യാനം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ അങ്ങ് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ പിതാവിൻ്റെ പുത്ര അങ്ങയുടെ അരൂപിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണമേ സകല ജനമതങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കട്ടെ അതുവഴി ധാർമ്മിക അധപതനം യുദ്ധം ദുരന്തം എന്നിവയിൽ നിന്ന് അവർ സംരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ സർവ്വ ജനമതങ്ങളിലെ നാഥയായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം ഞങ്ങൾ അഭിഭാഷകയായിരിക്കട്ടെ അമേൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാലുവരി ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവനും ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണരുവാനും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കപ്പെടുവാനും വേണ്ട വലിയ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറ്റ് വെൽക്കം പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മയുടെ വിവിധ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവ് ശിഷ്യന്മാരുമേലുള്ള വരവ് ത്വരിതപ്പെടുത്തിയവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കാനായിൽ സമയമാകാതിരുന്നിട്ടും ദൈവകൃപ വരുവാൻ അവൾ സമയത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയവളാണ് അപ്പം പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മളെ ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാൻ അവൾ നമ്മളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ പകുതി ലോകത്തിൻ്റെ പകുതി ദൈവത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ പരിപൂർണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ ആകുവാൻ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്കതിനും അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാൻ അപേക്ഷയുള്ളമേ അമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും അമേൻ സോ പ്രൈസ് ലോർ ഹാലിലൂയ നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ കടന്നു പോയ വഴികൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു കൊച്ചിത്രേസ തൻ്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് തൻ്റെ താഴ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടാമത് ദിവസം കൊച്ചു വയസ്സെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന കുറുക്ക് വഴി അത് ലിറ്റിൽ വേ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരാനുള്ള കുറുക്ക് വഴി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതിലായിരുന്നു ആ ചെറിയ പക്ഷിയുടെ ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളെ ഉള്ള ദയനീയാവസ്ഥ ഉള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ പഠിപ്പിച്ച
നമ്മൾ പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവ കരുണയെക്കുറിച്ച് അവിടെ കണ്ടുപിടുത്തം അവളുടെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു പിന്നെ പതിനൊന്നാം ദിവസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊച്ചു ത്രേസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അന്ധകാരം അന്ധകാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവിലുണ്ടാകുക വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയിൽ നമ്മൾ ശരണപ്പെടുക അതാണ് നമ്മൾ പതിനൊന്നാം ദിവസം കണ്ടുപിടിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം നമ്മൾ ഉചിത്രേശ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നീ ഒരു വിശുദ്ധനാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് തരികയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു കരുണയുടെ ഒരു പ്രവാചകയായിട്ട് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം വിശുദ്ധരായി മാറുമെന്നുള്ളൊരു പ്രവചനം കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവ് തൻ്റെ കരുണയാൽ വലിയ വിശുദ്ധരെ രൂപപ്പെടുത്തുമെന്ന് കൊച്ചുത്രേസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മളെല്ലാം വിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളിന്ന് കേട്ട പൗലോ സ്ലീഹായുടെ ആശീർവാദം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ ആദ്യകാല സഭയിലെ എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധരെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇന്നതൊക്കെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളതൊക്കെ തിരിച്ചറിയ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്നും വായിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പൗലോ സ്ലീഹ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒന്നാമത് കൊളോസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധരും വിശ്വാസികളുമായ കൊളോസോസിലെ സഹോദരർക്ക് എഴുതുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധരും വിശ്വാസികളുമായ കൊളോസോസിലെ സഹോദരർക്ക് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും അപ്പം കൊളോസിലെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം പൊലോസിലെ വിളിച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധരെന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് സഭയിലെല്ലാവരും വിശുദ്ധരെന്നാണ് വിളിച്ചത് അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എന്താ കാരണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വിശുദ്ധനാകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ പഠിത്തങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധനാകുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനി വിശുദ്ധനാകുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോളി വൺ എന്നാണ് വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നത് മാമോദീസ വഴി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വസിക്കുകയാണ് ദ പൗലു സ്ത്രീയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്ന ഒരു ക്രൈസ്ത്യാനിയുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ വിശുദ്ധമായ ഒന്ന് ലോകത്തിലില്ല അപ്പോൾ ദ വെരി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് എൻ എസ് അപ്പം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധരാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ സാന്നിധ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യമകാല സഭയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് പോലോ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പോലോ സ്ത്രീയ കൊളോസ്യ സഭ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധർ എല്ലാവരും വിശുദ്ധരായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രകാശത്തിൽ വിശുദ്ധരോടൊപ്പം പങ്കുചേരാനുള്ള അവകാശത്തിന് നമ്മെ യോഗ്യരാക്കിയ പിതാവിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും അപ്പം ഇവിടെ പ്രകാശത്തിൽ വിശുദ്ധരോട് പ്രകാശത്തിലുള്ള വിശുദ്ധർ അതാരാണ് അത് സ്വർഗത്തിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശുദ്ധരാകണം ഭൂമിയിലുള്ള വിശുദ്ധാത്മാക്കളാണ് അപ്പം ആ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിശുദ്ധ വിശുദ്ധന്മാരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ബാപ്റ്റിസം വി ആർ സെയിൻസ് പക്ഷേ ആ അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകണം സ്വർഗം നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുത്രേശ്യയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം നമ്മളൊരു വിശുദ്ധരാകും അപ്പം ആ വലിയ വിശുദ്ധരാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നലെ കൊച്ചു ത്രേസ്യ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വിശുദ്ധരാകാൻ ആകേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഒരു പ്രൊഫസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകയാണ് വിശുദ്ധരെ അങ്ങനെ പ്രവചനം കൊച്ചു ത്രേസ്യ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധരാകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കൊച്ചു ത്രേസ്യയുടെ ആ ലിറ്റിൽ
വിശ്വാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി എന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കയറിയവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പുറകോട്ടെന്ന് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ അത് പഠിച്ചു വരണം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ കഴിച്ചത് മാതാവിൻ്റെയും അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വിശ്വാസം കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി അപ്പം ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലും നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മളെ തിരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ശരണമെന്ന് അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ യേശുവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അപ്പം ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ ടോക്കുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയും ബെനഡിക്റ്റ് പാപ്പയും കൂടി എഴുതിയ ഒരു മനോഹരമായ ചാക്രിക ലേഖനം ലൂബൻ ഫിഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാക്രിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അതിൽ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാർപ്പാപ്പ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മെ സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തുകയും നമ്മെ നയിക്കുകയും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ വളഞ്ഞ രേഖകളെ നേരെയാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ശക്തി പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരുണാമയമായ ഒരു സ്നേഹത്തിന് നമ്മെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക ഇനി വേറൊരു ഒരു വർഷം കൂടി നമ്മൾക്ക് വായിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം വചനം മാംസം ധരിച്ച യേശു എന്ന വ്യക്തിയിലുള്ളതാണ് അത് വ്യക്തിയെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തി ബന്ധം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടാനും നയിക്കപ്പെടാനുമായി നാം നമ്മെ തന്നെ യേശുവിന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് വിശ്വാസം ദൈവത്തെ യേശുവുമായിട്ടുള്ള യേശുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ വഴി യേശുവിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെടാനും നയിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം അപ്പം അതിന് യേശുവിനെ നമ്മൾ അറിയണം യേശുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടലുണ്ടാവണം ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ചില ടോക്കുകൾ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കരുണയുടെ ഈ ന ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ടോക്കുകളുണ്ട് ഷാലോൺ ഡി എം എഫ് എന്ന ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂത്ത് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേര് ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ നോ ദ പേഴ്സൺ ജീസസ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ ഫോർ ഹാസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ശരണമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കരുണ നമ്മളിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിശുദ്ധന്മാരായി മാറുന്നത് സോ പ്രൈസ് ലോൺ ആലി ലൂയ അപ്പം ഈ കരുണ നമ്മളെ ഉത്തരേശം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കരുണയ്ക്കുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് നമ്മളെ ബലഹീനതകളാണ് അപ്പം കൊച്ചുത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചുത്രേസ്യ നമ്മൾ ചിലർക്കെങ്കിലും കൊച്ചുത്രേസ്യനെ അറിയുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വന്ന കുത്തരേശ്യയുടെ ബലഹീനതകളും കുറവുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചുത്രേസ്യയുടെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് കൊച്ചുത്രേസ്യ അത്ര ബലഹീനമായ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ഷി വാസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് പവർഫുൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ആയിരു
നമ്മളെ കൊണ്ടതൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പുറകോട്ട് പോകാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം കാരണം കൊച്ചുത്രേശ്യ ശരിക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊച്ചുത്രേശ്യ ഇങ്ങനെ ബലഹീനത കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരിച്ചറിയത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ വിശുദ്ധന്മാരാണ് വലിയ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളും പുണ്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൊച്ചുത്രേശ്യ തന്നെ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ലെറ്ററിലൂടെ കാണിക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലോറിയസ് ലെറ്റർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ഒരു ലെറ്ററാണ് അത് സിസ്റ്റർ മാരി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുത്രേശ്യയുടെ കോൺവെൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററിന് എഴുതിയ ഒരു ലെറ്ററാണത് അപ്പം ആ ലെറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊച്ചുത്രേശ്യ ഇങ്ങനെ ഈ തൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ മാരി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ കൊച്ചുത്രേശ്യയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ എഴുത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചുത്രേശ്യ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ഈ കൊച്ച് കിളിയുടെ കാര്യവും വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ഇതൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ മാരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ പറയണതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഈ കൊച്ച് കിളിയുടെ കഥ നമ്മൾ ഒൻപതാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട ആ കിളി ചിറകൊടിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കിളി പിന്നെ ആ പരുന്തിൻ്റെ പോലെ വലിയ വിശുദ്ധയാകാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആ ഒരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു കിളി എൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊച്ചുത്രേശ ഇങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്ററിന് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം ഈ എഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് സിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും വിശുദ്ധരാകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ സിസ്റ്റർ കൊച്ചുത്രേശ്യയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്ററിന് അറിയാം കൊച്ചുത്രേശ്യയുടെ പുണ്യങ്ങളും ദൈവത്തോടുള്ള തീക്ഷ്ണത സ്നേഹത്തിനുള്ള തീക്ഷ്ണത സുഹൃതങ്ങൾ അതുപോലെ പരിത്യാഗ പ്രവർത്തികൾ വലിയ സഹനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ണുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയ പുണ്യങ്ങളും സുഹൃത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുത്രേശ്യ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധരാകാൻ പറഞ്ഞ് ഈ സിസ്റ്റർ എഴുതി സിസ്റ്റർ പറയാം എൻ്റെ പൊന്നു കൊച്ചുത്രേശ്യ ഇതൊന്നും നടക്കണ കാര്യമല്ല കാരണം നീ എന്തെല്ലാം വലിയ വലിയ സുഹൃത്തങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും കഴിവുള്ളവളാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്ററിന് കൊച്ചുത്രേശ്യ എഴുതിയ ഒരു ലെറ്ററാണത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഖണ്ഡിക ലെറ്ററാണ് അപ്പം അതിൽ കൊച്ചുത്രേശ്യ ഈ സിസ്റ്ററിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പം സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നീ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു വലിയ മഹാവിശുദ്ധയാണ് നീ ഒരു തീർച്ചയായും നീ ഒരു വിശുദ്ധയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയാം അപ്പം ആ വ്യക്തിക്ക് ആ സിസ്റ്റർ മാരിക്ക് എഴുതിയ ഒരു ലെറ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പഠിക്കുക അപ്പം സിസ്റ്ററിനോട് കൊച്ചുത്രേശ്യ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കൊച്ചു കിളിയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയില്ല ആ കിളിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് എൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃതങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിവുകൾ ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്നിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയായിട്ട് ദൈവം കണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളും കഴിവുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയോ അതിൽ ആത്മസമൃദ്ധി കണ്ട് കണ്ടെത്തുക ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാൽ എന്നിട്ട് കൊച്ചുത്രേശ്യ പറയാം ഞാൻ അതിലൊന്നുമല്ല ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ താഴ്മ എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ എൻ്റെ ലൗലിനെസ് എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ബലഹീനതകൾ എൻ്റെ നിസ്സഹായതകൾ എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥകൾ എൻ്റെ ഒന്നുമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കരുണയും എന്നിലേക്ക് ഒഴുക്കാനായിട്ട് കാരണമായതെന്ന്
അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ പുണ്യങ്ങളല്ല എൻ്റെ ബലഹീനതകളും എൻ്റെ ആ ലിറ്റിൽനെസ്സാണ് ആ ചെറിയ കിളിയെ പോലെ എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ അതാണ് യേശുവിനെ എന്നിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ കിടന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററെ യേശുവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ബി ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ജീസസ് ലവ് യേശുവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഇരയായി നമ്മൾ മാറണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹീറ്റ് ബി ലവ്ഡ് ബൈ ദ ലവ് ഓഫ് ജീസസ് അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതാണ് ഒരു സത്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് കൊച്ചുതേശ വീണ്ടും സിസ്റ്ററോട് പറയാണ് യേശുവിന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ല യേശു നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും നമ്മളെ ദയനീയ അവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് യേശു ഒരു ആത്മാവിലിടത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ എളിമയിൽ നമ്മുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ സോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണം ഇതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്നെ മറുവശത്ത് അതിൻ്റെ വേറൊരു വശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യങ്ങൾ സുഹൃതങ്ങൾ വരപ്രസാദങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമാനം ആദരവ് അംഗീകാരമൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബലഹീനതകളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെയും വീഴ്ചകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളെയാണ് യേശു സ്നേഹിക്കുകയും തൻ്റെ കരുണയുടെ അഗ്നിയാൽ അവിടുന്ന് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കൊച്ചുതിരേശ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് വലിയ ഒരു 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 പ്രചോദനം തരിക വീണ്ടും ഒരു അഷുറൻസ് നമുക്ക് തരികയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും കുറവുകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടോക്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഖേമന്മാരും ബുദ്ധിമാന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാരണം നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പറയും കാരണം ഈശോ എന്ന് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചല്ലേ പുൽക്കൂട്ടിൽ പറന്ന യേശു കാൽവരി മലയിൽ ഒരു ഒരു കള്ളനെ പോലെ ബലഹീനമായി മരിച്ചൊരു യേശുവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യേശുവിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലാ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കടന്നു യേശുവിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ യേശു തൻ്റെ കുറവുകളെ മാറ്റാനും അവിടെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനും തൻ്റെ ദൈവീകത തെളിയിക്കാനൊന്നും യേശു പോകുന്നില്ല യേശു കാൽവരി മലയിൽ പാവികൾ ഒരു പാവിയെ പോലെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ബലഹീനായി കിടക്കുകയാണ് അവനെല്ലാം നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും യേശു തൻ്റെ ശക്തി തൻ്റെ ദൈവീകത തൻ്റെ ജ്ഞാനം പുണ്യൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോയില്ല എല്ലാ ബലഹീന അവസ്ഥകളും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ആ സമർപ്പണമാണ് മൂന്നാം ദിവസം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷണമായിട്ട് ദൈവം ഉയർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് കൊച്ചു തലേസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ കുറവുകൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്കിത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി നമ്മൾ നമ്മളെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അപ്സെറ്റാകും കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രശംസ മനുഷ്യരുടെ അംഗീകാരം ബഹുമാനം ആദരവൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് കാരണം ഇതാണ് പത്രേസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇത് മാറി നിന്ന് നമ്മളെ ബലഹീനതകളെ നമ്മുടെ കുറവുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പം ഇന്ന് ലോകം നമ്മളെ പറയണം നമ്മളിതൊക്കെ നികത്തി ലോകത്തിലും മിടുക്കന്മാരാകാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആത്മാവിന് 
ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം ബഹുമാനം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു ആത്മാവ് ഉത്തരേശങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ആത്മാവ് എത്രത്തോളം ബലഹീനനും പുണ്യങ്ങളില്ലാത്തവനും തീക്ഷതയില്ലാത്തവനുമാണോ അത്രത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുള്ള സ്നേഹം നമ്മളിൽ വന്ന് നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരസ്യമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മളെ തിരുത്തി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഡിസ്കറേജ്ഡ് ആകുകയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന പോലെ നിർത്തി ടച്ച് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും കാരണം നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഈ ആദ്യ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമുണ്ട് ഹവ്വ ഹവ്വ പിശാചിനാൽ പ്രലോഭിക്കപ്പെട്ട് അവളോട് പറയണം നീ പഴം കഴിച്ചാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശസ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹവ്വ ആ പഴം കഴിച്ചത് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ആ ഒരു പ്രശസ്തി അംഗീകാരം ലോകത്തിൻ്റെ ബഹുമതി കിട്ടാനുള്ളൊരു വലിയ ത്വര നമ്മളിലുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ അവളെ ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ ഒരു 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 ഈവിളാണത് അപ്പം ഇത് നമ്മളിൽ ഉണ്ട് ഇത് അപ്പം ഈ സാധനം നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുറവുകളെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഈ കുറവുകൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ദൈവകരണം കിട്ടാതെ പോകുന്നു നമുക്ക് ഉടനെ അവരോട് തല്ലുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മളതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടോ നമ്മൾ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ സത്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ താണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചുത്രേശേ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെയും കുറവുകളെയും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ആരുമല്ല എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റിയോ ഇതാണ് കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് പറ്റിയത് ഇതാണ് തളർവാദ രോഗിക്ക് പറ്റിയത് പക്ഷെ ഇത് പറ്റാതെ പോയൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ധനികനായ യുവാവ് അവന് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ ഈശോ പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് നീ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വിറ്റുകൊടുക്കുക അവനത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബൈബിളിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ യേശുവിൻ്റെ കരുണ സ്വന്തമാക്കാതെ പോയ ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അവനാണ് കാരണം അവൻ്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ മാരിയോട് ചുതേശ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലൈൻ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നൽകാതെ ബഹുമാനം ആദരവ് നിൽക്കുന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാത്മാ എന്തുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എനിക്ക് കഴിവില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എനിക്ക് ആത്മീയതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നേക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കുറവുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം സ്നേഹിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് കൊച്ചുത്രേശ പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയുള്ള സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ അഗ്നിയാൽ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന കൊച്ചുത്രേശ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക വിശുദ്ധ ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ക്രൂശിലെ വിശുദ്ധ ക്രൂശിലെ യോഹനാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഹോദരൻ അവരെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ വരയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പം കൂടെയുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു വിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം പുണ്യങ്ങളുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയും പുണ്യങ്ങളും സുഹൃത്തങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെന്തിനെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ യോഹനാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പുണ്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക
കൂടാതെ കുറേ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കുറേ സമരവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുറേ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് തൊഴിലാളികളൊരു സ്ഥാപനമാണ് അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് തീരാറായിരിക്കും വേണം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ തള്ളി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുറേ പ്രശ്നം പണം കൊണ്ടുവരുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാർ വിളിച്ചു പറയും അപ്പം ഞങ്ങളിൽ പണമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അന്തിശാസനം നൽകി അടുത്ത മാസം ഒരു മാർച്ച് മാസമാണ് അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കയറി നിങ്ങൾ അഞ്ച് കോടി രൂപ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇതിന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങളെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അത്രയും ഒരു ദരിദ്രവാസിയായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറില്ല പണമില്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലില്ല മാൻ പവർ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അടുത്ത മാസം പൈസ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ബോസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്താൻ തോന്നും അപ്പം ഞാനന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം അദ്ദേഹനോട് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇനി എന്താ ഉള്ള കയ്യിൽ അവന്മാരോട് ഇനി നമുക്ക് സംസാരിച്ച കാര്യം ഇത് എവിടുന്ന് പൈസ വരാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല മുപ്പത്തൊന്നിനെ അവർ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ വെറുതെ നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും അത് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഞാനില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ദയനീയമായൊരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു കർത്താവ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ എല്ലാവരാലും പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട് അവഹേളിക്കപ്പെട്ട് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് അതാണ് മിറ്റ്സുബിഷി ഡീലർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് കമ്പനിയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലക്ഷറി കാറാണ് അപ്പോൾ അത് ബാക്കി എല്ലാവരുടെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദരിദ്രവാസികളിൽ ദരിദ്രവാസികളാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ടെർമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ബിസിനസ് അന്ന് ദൈവത്തോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഇടപെടൽ ആ ഒരു മാസം ഉണ്ടാകുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സെയില് ആ മാസം നടത്തിയാണ് നോർമലി ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കാറുകളാണ് വെക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മാസത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് കാറുകൾ ഞങ്ങൾ വെക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് കർത്താവ് മുൻപോട്ട് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും നമ്മുടെ പരിമിതികളിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം അത് നികത്താൻ വേണ്ടി ഓടരുത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാരണം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കിടക്കുമ്പം ഈ കമ്പനിക്കാർ വിളിച്ച് നമ്മളെ പൂര വഴക്കാ പറയണേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളുകളോ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീലർഷിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല പണി നടത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ മഹാമോശമായ വാക്കുകൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയണേ അപ്പം ഇതെല്ലാം കേട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കർത്താവെ നീ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ സം ഹൗ ഹെൽപ്പ് ആ സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനൊന്നും പ്രത്യുത്തരം നൽകാതെ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൽ പണമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാൻ പവർ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ലോ വി നീഡ് ടു ഡു ദിസ് ബിസിനസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വഴക്കുകളും അവഹേളനങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഇടപെടല്ല ദൈവോട് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും കുറവുകളും പരാജയം ലോകത്തിനുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അവഹേളിക്കാൻ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പോയി പണിയോക്കാൻ പറയും അവൻ്റെ ഒന്നും വാക്കേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിപാടി കൊടുത്ത് വേറെ പരിപാടിക്ക് പോവാണ് അപ്പം ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ ടൈംസ് വി മിസ് ദ മെഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് അവിടുന്ന് ദൈവം ഞങ്ങൾ ഒരു ഉയർത്തൽ ഉയർത്തിയിട്ട് അന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വി വേർ ദ നമ്പർ വൺ ഡീലർഷിപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ഇതാണ് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ നമ്മൾ മണ്ണന്മാരാണ് നമ്മൾ ഒട്ടന്മാരാണ് നമ്മൾ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് അതെ ലോകത
അന്ന് തന്നെ അതൊന്നും അവർ തീരുമാനമെടുത്താൻ അത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമായ ദൈവം ഇടപെട്ടു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു സമ്പാദ്യ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലമോ ഒരു സ്വർണമോ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റോ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഷുറൻസോ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഐ റിലൈ ഓൺ മൈ ഹെവൻലി ഫാദർ ഈസ് എൻ എൻമെൻസ്ലി റിച്ച് മാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ എന്നുപോലെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ വളരുമ്പോഴും നമ്മുടെ പാപങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് യോഗ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി എളിമയോടെ നിൽക്കണം അതിൽ സന്തോഷിക്കണം നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യമായി നമ്മൾ ഇട്ടേച്ച് പോവും ശുശ്രൂഷ നിർത്തിപ്പോവും ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കിട്ടില്ല ോ വലിയൊരു സത്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് വരുകാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ വി ആർ ദ സെയിൻസ് ഓഫ് ദിസ് മിലേണിയം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഡിവൈൻ മേഴ്സിയുടെ കോൺസെക്രേഷൻ ടു ദ ഡിവൈൻ മേഴ്സി അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കരുണയുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ദിവസം ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ മദേഴ്സ് ഡേ ആയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ കുറേ ഇതൊക്കെ റോസാപ്പും കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ അയക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഫാഷനാണ് ഈ സേ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അബൌട്ട് അവർ മദേഴ്സ് അത് അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമാരെ പുകഴ്ത്തിയത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ അമ്മമാരെ കുറേ സദ്വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും അവർക്കൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് യു നീറ്റ് ടു ഡു നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം എന്താണ് നിങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ വളരുന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ പുണ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അനുകരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അമ്മമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് കുറേ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വോട്ട് അയച്ച് ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊന്നും വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് സോ ഐ ഗീവ് യു എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു അഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണല്ലോ ഈ ലോകത്തിൽ ലീവില്ലാത്ത സിക്ക് ലീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീവും ഇല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വർക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ അമ്മമാരെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം രോഗിയാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊഴി ഇവർക്ക് എന്നും വർക്കാണ് ഇവർക്കൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടെൽ യുവർ മോം ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് അങ്ങനെ അപ്പനോ മക്കളോ എല്ലാവരും കൂടി ഈ അമ്മമാരെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി ഇരുത്തിക്കെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പറയാം അമ്മ മൂന്ന് ദിവസം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഗിവ് യു റെസ്റ്റ് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക സംവിധാനമാണ് അമ്മമാർ അപ്പം അവരെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞിടുന്ന കാര്യമില്ല ഡു സംതിങ് ഫോർ ദം സം മെഴ്സിഫുൾ ആക്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മിനിമം നാലോ അഞ്ചോ ചെയ്യാമെങ്കിൽ വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറയും അവർ എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ അവരെ ആസ്വദിക്കട്ടെ അവരോടുള്ള അവർ നമുക്ക് തന്ന ഇത്ര നാളത്തെ വാത്സല്യവും സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഒരു നാല് ദിവസം ഒരു റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും അല്ലാതെ വെറുതെ കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവിടെ കിടന്ന് കൂട്ടിങ്ങ് നിങ്ങളുടെ വായലിലെ കുറേ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഡു സംതിങ് ക്രിയേറ്റീവ് ഒരു ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കരുണ കാരുണ്യ പ്രവർത്തി ചെയ്യാം അപ്പം ഈ അടുത്തൊരു ആഴ്ച നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ദിവസം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഇതിനോട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനോട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമ്പുരാ നമ്മൾ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഉച്ചത്രേശ്യയുടെ ഒരു ഒരു
ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ കരുണ അഗ്നിയെ എഴുന്നള്ളി വരണമേ കൊച്ചുദേശ പഠിപ്പിച്ച ആ കുറുക്ക് വഴിയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അമേൻ ഇംഗ്ലീഷ് വർഷൻ എങ്ങനെയാണ് കം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫയർ ഓഫ് മേഴ്സി ഹെൽപ്പ് മീ ടു എംബ്രേസ് ദ ലിറ്റിൽ വേ വിത്ത് ഓൾ മൈ ഹാർട്ട് അമേൻ പ്രൈസ് ലോ Shalom, DMF.